लो डिमांड अनसर्टेनिटी एक चैलेंज जो एंटरप्रेन्योर को है बिफोर ब्रिंगिंग हिज प्रोडक्ट इन टू द मार्केट कि वो कैसे इंश्योर करे कि उसकी प्रोडक्ट जो है उसके लिए सफिशेंट डिमांड मौजूद होगी सो एन अट्रैक्टिव एप्लीकेशन एप्लीकेशन द यूजेज इन थ्रू इन विच यू वॉन्ट योर टेक्नोलॉजी वी टू पोट एन सो एन अट्रैक्टिव एप्लीकेशन इज करेक्टराइज बाय लो डिमांड अनसर्टेनिटी ठीक है यानी जो डिमांड के बारे में कि डिमांड जो होगी वो अप्रोप्रिएट होगी या नहीं होगी that that is it is most likely there will be customers who will be interested and buy the new product application so ye aapke liye certain hai ya uh, quite possible hai iski achhi possibility hai ke uh, there will be a sizable uh, number of customers who will be interested in the products um which you are creating or which you would be uh developing through the new technology dusre there is high technical feasibility that is it can be developed to dono walon se yani market ke wale se आपके पास कुछ हद तक सटैनिटी है कि देर इज ए गुड नंबर ऑफ कस्टमर्स अवेलेबल फॉर द प्रोडक्ट इन डेवलपमेंट और दूसरा आपको ये भी श्योर है कि जो प्रोडक्ट इन माइंड है जो आपने कंसीव की है कि इस टेक्नोलॉजी के ज़रिए ये प्रोडक्ट डेवलप करनी है तो उसके बारे में भी आपको कॉन्फिडेंस है कि वो प्रोडक्ट डेवलप हो सकती है देर आर देर आर गुड चांसेस एंड देर इज ग्रेट टेक्निकल फिजिबिलिटी दैट दिस प्रोडक्ट और नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कैन बी डेवलप्ड कीपिंग इन व्यू दैट पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी एंड यू हैव द इंफ्रास्ट्रक्चर टू विच द द प्रोडक्ट्स कुड बी डेवलप्ड तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट एज वेल एज द मार्केट सटैनिटी and this all can be done in a reasonable time period and at reasonable cost ke uh, product jo hai ek uh, mukhtasar ya reasonable waqt mein hum develop bhi kar sakte hain koi agle kai we don't need many years um, to develop that product in a in a short while when we decide that this product will be developed so we may be able to uh, develop that product in a shorter period of time and another aspect is uh, finance related which is the cost ke wo ye product bhi ban jayegi aur us product ke banane pe jo akhrajat hain wo bhi reasonable honge wo itne reasonable honge ki usko hum market mein ek munasib qeemat mein bechne ke qabil ho sakenge to ye jab ye framework pura ho jayega तो तो ही हम फैसला कर सकेंगे कि हम इस प्रोडक्ट को लेकर आगे चल रहे हैं और ये प्रोडक्ट जो है ये हमारी फाइनल प्रोडक्ट होगी टू बी सोल्ड इन द मार्केट प्लेस तो ये एक मॉडल है जो कि इस सारी प्रोसेस को शो करता है कि कैसे थ्रू डाइवर्जेंट एंड कन्वर्जेंट थिंकिंग हम रिड्यूस करते हैं अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को और फिर फाइनलाइज करते हैं कि हमने अल्टीमेटली कौन सा रास्ता अख्तियार करना है फिर यू कैन सी के डाइवर्जेंट थिंकिंग के जरिए देर आर वेरियस आइडियाज कमिंग इन टू माइंड सो यू हैव ए आइडिया विच इज बेस्ड ऑन सर्टन क्रिएटिविटी सर्टन न्यू टेक्नोलॉजी सर्टन इनोवेशन फिर डाइवर्जेंट थिंकिंग के जरिए आप जो पॉसिबल अपॉर्चुनिटीज़ हैं बहुत सारी उसके ऊपर गौर करते हैं उसका पहले एक चॉइस सेट बनाते हैं यहाँ पे आपने जो है 
इनोवेशन के बारे में सोचा फिर कोई क्रिएटिव आइडिया के जो कि क्रिएटिव आइडिया को ट्रांसफॉर्म करने के बाद आपके जहन में आई मे बी सम न्यू टेक्नोलॉजी फिर उस टेक्नोलॉजी के मुमकिन इस्तेमाल क्या हो सकते हैं इस पर अब आपने ब्रॉडर थिंकिंग की नॉट ओनली फॉर द मार्केट विच इज़ नियर यू बट मे बी इन एट एट फार प्लेस जो आपसे बिल्कुल रिलेटेड है उसके बारे में भी आपने गौर किया और जो आपसे बहुत दूर हैं उनके बारे में भी आपने गौर किया जो इर रिलेटेड सेगमेंट्स हैं उनमें भी आपने पॉसिबिलिटी ढूंढने की कोशिश की ओनली देन देर केम वेरियस आइडियाज और जो एक चॉइस uh, सेट है वो आपने कंप्लीट किया अब ये हमारी डिवर्जेंट थिंकिंग अब हमने इसको अवेलुएट किया और उसके अंदर हमने थ्रू कन्वर्जेंट थिंकिंग के ये सोचा कि क्या चीज़ें हैं जो कि टेक्निकली भी फिजिबल हैं कि मैं उसको प्रोड्यूस भी कर सकूंगा और जिसके लिए एक साइजबल और सिग्निफिकेंट मार्केट भी अवेलेबल है तो इन दो और वो जो मार्केट अवेलेबल है उसमें मैं इस प्रोडक्ट को इस प्राइस पे बेच सकूं कि ना सिर्फ उसकी कॉस्ट कवर हो बल्कि उसके ऊपर कोई प्रॉफिट भी अर्न किया जा सके तो फिर मेरी जो चॉइसेस हैं वो रिस्ट्रिक्ट हो गई लिमिटेड हो गई और इनके अंदर फिर मज़ीद रीथिंकिंग की रीवैल्यूएशन की तो फिर देन आई आई वाज एबल टू सेलेक्ट वन पर्टिकुलर एप्लीकेशन और इस सेलेक्टेड एप्लीकेशन को फिर मैं एप्लीकेशन की तरफ एप्लीकेशन की जो इम्प्लीमेंटेशन है क्यों उसकी तरफ लेके चलता हूँ तो एंटरप्रेन्योर शुड एंगेज इन सर्च इंश्योरिंग द लुक बियॉन्ड द ऑबियस एंड स्टॉप वैन नो फर्दर एक्साइटिंग न्यू आइडियाज इमर्ज यानी जब वो सर्च कर रहे हैं वो सिर्फ ऑब्वियस एप्लीकेशन के हाँ इस ये प्रोडक्ट बना दी जाए तो ये ख़ास जो रिक्वायरमेंट है ये पूरी हो सकती है और कस्टमर जो है ये प्रोडक्ट खरीदेंगे तो एक जो बिल्कुल वाज और ऑबियस है सिर्फ उस पर इतफ़ा ना करें बल्कि इसको आगे ले कर चलते चले जाएँ और मज़ीद आइडिया जनरेशन करें मज़ीद अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं उसका उसको चेज करें और ये जो भी पॉसिबल अपॉर्चुनिटीज़ जो भी पॉसिबल यूज़ेज हो सकते हैं उनको पिन डाउन कर लें उनको लिख लें उनको नोट कर लें और तब तक मज़ीद सर्च करते रहें तब तक मज़ीद इसके ऊपर सोचते रहें जब तक आप ये समझें कि कोई मज़ेदार कोई एक्साइटिंग कोई अपॉर्चुनिटी ऐसी जो कि आपको इंटरेस्टिंग लगे वो मज़ीद जनरेट नहीं हो रही तो तब तक जितने भी आइडियाज़ जितनी भी पॉसिबल एप्लीकेशन हो उन सब एप्लीकेशन को नोट कर लें और फिर उसके बाद टू कन्वर्जन थिंकिंग उसमें से आप सिलेक्शन और फिर फाइनल सिलेक्शन करें